Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder auf unserer kleinen Ranch. Ja, die äh, letzte Folge hatte ich ja ähm, <lacht> mit ziemlichen Rücken- und Schulterschmerzen beendet. Ich sitze natürlich jetzt wieder auf äh, am ETS Platz, weil mein Laptop immer noch nicht wieder will. Wir wissen auch ehrlich gesagt nicht genau, was, was jetzt, warum er jetzt plötzlich äh, nicht mehr mitspielt. Allerdings muss man sagen, er wird in letzter Zeit in vielerlei Hinsicht sehr, sehr zickig. Vielleicht wird er einfach alt. Vielleicht ist auch einfach der, der Onboard-Grafikkarten-Chip äh, im Eimer. Wir wissen es einfach nicht. Fakt ist, er lässt sich nicht mehr aufnehmen. Also muss das jetzt erstmal so funktionieren, wie es jetzt gerade funktioniert. Zumindest halbwegs funktioniert. Oh mein, jetzt habe ich so viel... F Ach ja, stimmt ja, wir wollten ja den, den äh, dicken Phosphorschleim füttern. Ich erinnere mich. Oh Gott, was... Äh, ich brauche ein Storage. Hab ich, wie viel Kohle? Oh, 83. Och Mann, <lacht> davon kann ich mir ja gar nichts holen. Okay, ich würde sagen, dann, dann gucken wir, dass wir einmal zu dem dicken kommen. Den mal eben voll füttern, auf dem Weg vielleicht noch die ein oder andere Frucht mitnehmen. Solange die da noch mit anderlei Sachen beschäftigt sind, dann ist das schon mal voll. Ich. Entschuldigung, Verzeihung, ich muss mal durch. Und dann, ja, dann, wir wollten ja gucken, was hinter dem Tor in der Höhle da vorne ist, weil das weiß ich ja auch selber nicht. Ach ja, ich habe hier kein Jetpack. Ich war gerade auf meinem anderen Spielstand spielen. Aber ich habe hier ja noch kein Jetpack. Wir sehen also noch viel, zu viel, was ich euch zeigen kann. Gott sei Dank für diese Abkürzung. Na, Dickerchen. Oh, Mann. Um die Bären ist es echt traurig eigentlich. Nein, und die reichen dann auch nicht. So ein... Okay, das heißt, wir rennen jetzt... Aua! Hier einmal irgendwie du au, durch und ähm, gehen dann zu, dass wir neue Früchte finden. Ich muss aufpassen, dass mir die, die Lajos dann hinterher springen. Ich glaube, das Törchen kenne ich sogar. Und da ging es da... Ich, ich, weiß, ich weiß es gar nicht mehr, wo es jetzt in dem anderen Spielstand nicht weiterging und doch weiterging. Und ich müsste da nochmal reingucken. Immer noch genial, es gibt hier, es gibt hier keinen Fallschaden. Okay, die sind gleich reif. Hoffe ich, ich hoffe, ich kann da dann ein, zwei abgreifen. Nein, ja, ich war voll. Okay, er ist trotzdem rübergegangen. Falls ich jemanden vor, warum ich das mache, ich habe halt keine Lust, dass die gleich groß, blubberig und schwarz werden. Und deswegen, naja. Rein vom Prinzip her ist das umbringen, was ich hier mache. Und wieder etwas Neues. Wir nehmen gerade Wasser auf. Heißt, selbst für den Fall, dass jetzt größere entstehen und, und also und, und die schwarzen und versuchen, uns sie zu fressen, können wir uns ein bisschen zu wehr... Alter, das dauert mir zu lange mit den Früchten. Können wir uns ein bisschen zu wehr setzen? Andere Richtung. Oh Gott. <lacht> Hier entstehen gleich sowieso wieder groß. Ich sehe schon kommen. Oh Gott. Das Schlimme ist, das sind Tabbies. Hey, die kommen auch wirklich immer angekackt. Immer. Und wegen allem. Sei es, dass sie einfach nur kuscheln wollen. Au! Du dickes Ding! Weg! Platsch. Nein! Der ist nicht mal runtergefallen. Ich glaube, es kam. Wie 
kann das wagen? Bei meinem Glück sind die gleich sowieso dicke. Da kramt jemand nach Hackfleisch. Oder kramst du nach was anderem? Ah, Karotten. <lacht> okay, kurze Aufklärung. Der Amit hier kocht gerade Bolognese und Dacomotens halt. Manchmal, wenn es uns zu... Anfang des Monats kommen noch Karotten rein. Quasi so könnte man es, glaube ich, beschreiben. Okay, wir haben fünf Pogo-Früchte. Ich glaube nicht, dass das reicht. <lacht> Mann. Bei meinem Glück kommen gleich sowieso die Dicken. Komm her. So. Ich glaube, die lassen sich gerne rumschießen. Nicht unbedingt ins Wasser, aber gerne rumschießen. Okay, die sind auch nicht alt. Komm ich da oben hoch? Ja, komm ich. Ah ja, hier oben war ein Hühnernest, genau. Oh nein. Und da haben wir ihn kaputt gemacht. Juhu. Lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass diese Viecher halt au, immer und überall irgendwie rum entstehen. Oh Mann, immer hauen die meinen drüber. Ungewollt natürlich, ich renne ja dummerweise in die Stacheln. Ah. Na, Dicker. Wie ich es mir dachte, es reicht nicht. <lacht> Sind wir an dem Bösen vorbei? Huch. Weg, weg. Ja, 20 Leben, das kann man mal entbehren. Habe ich jetzt echt nur noch eins abgekriegt? Auch so ein Mist. Wir hätten ja noch den anderen Baum mit äh, Pogo Fruit Week. Wir flitzen da jetzt mal eben kurz hin, gucken mal, ob da jetzt ein paar Früchte liegen und ob da vielleicht auch ein paar Früchte da gelassen wurden. Ah ja, er ist reif und es sind noch keine Früchte gefallen. Das heißt, wir können da erstmal Fett abgreifen. Da ist sie. Da ist auch noch einer. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt Port dabei, aber was soll's. Ich häng fest. Ich häng schon wieder fest. Das passiert mir momentan irgendwie sehr oft. Och Mann! <lacht> Norm. Och, das kann doch nicht wahr sein. Wie viel willst du denn noch futtern? <lacht> Jetzt wieder hier durch. Au, 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 au. Nein, nicht festhängen. Ich häng immer fest, das ist so nervig. Nicht festhängen, au. Ihr ollen Viecher. Uh. Au! <lacht> Sie 
sieht ja ganz friedlich aus. Oh, ich wurde gerade gesichtet. Habt ihr das gesehen? Da. Seht ihr, wie zielstrebig die auf mich zukommen? Ja, ist ja gut, ich komme ja schon zum Kuscheln runter. Hier, ja, kuscheln. Hui, ja, kuscheln. <lacht> Willst du auch? Hallo. Bumm. Oh ja, ja, ich werde überall von Tabis angesprochen. <lacht> du da. Geh weg, du bist eine Gefahr. Ah, ja, wir brauchen äh, Früchte. Oder Hühner. Aber mit dem müssten wir jetzt halt komplett von vorn anfangen. Ich glaube, das ist gerade schlechtere Variante, weil den anderen haben wir fast fertig. Ah, da ist eine Stufe. Ich muss auch ab und zu mal bei mir auf die Ranch zurück und gucken, ob es meinen noch gut geht. Aber ich glaube, die hatten unglaublich viel Futter drin, also... Den dürfte es jetzt nicht schlecht gehen. Ja, ist gut. Ja, ich weiß. Kuscheltabis. Oh, oh, oh. Haha, weggeschnappt. Oder auch nicht. Naja, solange es bei zwei Arten bleiben, bleibt die sich da irgendwie zusammen wurschteln, ist das ja noch okay. Okay, wir haben wieder zwölf Pogo-Früchte. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwas bringt. Ähm, gucken wir mal, ob das dann dieses Mal reicht. Wäre erfreulich, wenn wir ihn jetzt fertig hätten. Äh, wenn ich euch übrigens zu wenig auf der Ranch mache, müsst ihr mir das schreiben. Ne? Also ruhig auch die Kommentarfunktion unter dem Video nutzen. Weil dann kann ich mich da auch vor allen Dingen auch in Sachen äh, Schleims kombinieren mal ein bisschen nach euch richten, weil wir hatten ja jetzt auch schon wieder eine andere Zone freigeschaltet. Ich glaube das. Ja, er platzt, er platzt, er platzt. 